பொதுக்காலம் பதினெட்டாம் வாரம் புதன்கிழமை சிந்திப்போம் பிரியமானவர்களே காந்தியடிகளின் வாழ்வில் மிக முக்கியமான காரியங்களாக இருந்தவை நாம ஜபமும் அகிம்சையும் வலுவான ஆங்கிலேயர்களை எதிர்ப்பதற்கான மன வலிமையை அவருடைய கடவுள் நம்பிக்கை அவருக்கு தந்தது என்றால் இந்த கடவுள் நம்பிக்கையை கட்டி எழுப்ப காரணமாக இருந்தது நாம ஜபம் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போராடுவதற்கான பாதையாக அகிம்சையும் அதோடு இணைந்த ஒத்துழையாமையும் இருந்தது இந்த இரு முக்கியமான காரியங்களையும் இரு பெண்களும் இருந்துதான் அவர் கற்றுக்கொண்டதாக அவருடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கின்றோம் முதலாவதாக காந்தி சிறுவனாக இருந்தபொழுது வீட்டு வேலைக்கார பெண்ணாக இருந்த ரம்பாவோடு அடிக்கடி வெளியே செல்வது வழக்கம் ஒருநாள் இரவு நேரத்தில் இருட்டு பகுதி வழியே ரம்பாவோடு போகின்ற பொழுது பயத்தால் ரம்பாவின் சேலையை இழுத்து பிடித்துக் கொண்டாராம் ரம்பா என்னவென்று விசாரித்த பொழுது காந்தி பேய் பிசாசு மிருகங்கள் மட்டிலான தன் பயத்தை வெளியிட்டார் அப்போது அந்த வேலைக்கார பெண் இவ்வாறு பயப்படுகிற பொழுது நீ ராம் ராம் என்று கடவுளுடைய பெயரை கூப்பிட்டாய் என்றால் அவர் உன் உதவிக்கு வருவார் உன்னை எந்த தீமையும் அண்டாது என்று சொன்னாராம் பின்பு காந்தி சுதந்திர போராட்டத்தின் பொழுது அவர் எப்பொழுதுமே ராம் ராம் என்று முனுமுணுத்தது நமக்கு தெரியும் இரண்டாவதாக அவர் அகிம்சையையும் ஒத்துழையாமையையும் கற்றுக்கொண்டது அவருடைய மனைவியாகிய கஸ்தூரிபாயிடமிருந்து காந்தி திருமணம் செய்து கொண்ட பொழுது அவருக்கு வயது பதிமூன்று கஸ்தூரிபாய்க்கு வயது பதினொன்று கஸ்தூரிபாய் தினம்தோறும் கோவிலுக்கு செல்லும் பழக்கம் உள்ளவராக இருந்தார் ஒரு நாள் காந்தி மனைவியிடம் நீ தினம்தோறும் கோவிலுக்கு போக வேண்டாம் அங்கு வருகின்ற சில வாலிபர்கள் உனக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடும் என்று சொன்னார் ஆனால் கஸ்தூரிபாய் மறுநாள் வழக்கம் போல கோவிலுக்கு சென்றார் காந்தி மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி பார்த்தார் ஆனால் கஸ்தூரிபாய் தொடர்ந்து கோவிலுக்கு சென்றார் தான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லியும் அவர் கோவிலுக்கு போனதால் காந்தி அவரை அடித்தார் அடிவாங்கும் போது எந்த எதிர்ப்பும் காட்டாமல் கஸ்தூரிபாய் பொறுமையாக இருப்பார் இருப்பினும் மறுநாள் வழக்கம் போல கோவிலுக்கு போவார் இது மீண்டும் மீண்டும் நடந்ததாம் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளிலிருந்துதான் காந்தி அகிம்சையை கற்றுக்கொண்டதாக எழுதுகிறார் அதாவது தான் உண்மை என்று நினைப்பது எந்த சமரசமும் என்று செய்வது தீமைக்கு துணை போகாமல் இருப்பது அதன் பொருட்டு துன்பங்கள் வந்தால் கூட அதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வது இதுவே காந்தியின் ஒத்துழையாமை வழி காந்தி முக்கியமான இரு விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள இரு பெண்கள் காரணமாக இருந்தது போல இயேசுவும் ஒரு முக்கியமான பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள ஒரு பெண் காரணமாக இருந்தார் இதை விளக்குவது இன்றைய நற்செய்தி நிச்சயமாக இன்றைய நற்செய்தி கனானைய பெண்ணின் நம்பிக்கை எடுத்துரைக்கிறது என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அதேவேளையில் இயேசுவில் நிகழ்ந்த ஒரு மாற்றத்தையும் அது எடுத்துரைக்கிறது என்ன மாற்றம் அது மத்திய நற்செய்தியை கூர்ந்து கவனிக்கும் போது இயேசு தனது பணி வாழ்வின் தொடக்கத்தில் தன் பணி இஸ்ரேல் மக்களுக்கு மட்டுமே என்பது உறுதியாக இருந்தார் என்பதை பார்க்க முடிகிறது தன் பன்னிரு திருத்தூதர்களை அனுப்பிய போது கூட பிற இனத்தாரின் எப்பகுதிக்கும் செல்ல வேண்டாம் சமாரியாவின் நகர் எதிலும் நுழைய வேண்டாம் மாறாக வெளிதவர் இப்போ நாடுகளான இஸ்ரேல் மக்களிடமே செல்லுங்கள் என்று தெளிவாக சொல்லி அனுப்புகின்றார் மத்திய பத்து ஐந்து மற்றும் ஆறு வசனங்கள் இதே மனநிலையை இன்றைய நற்செய்தியில் இயேசு உறுதிப்படுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம் இஸ்ராயல் குலத்தாருள் காணாமற் போன ஆடுகளா இருப்போரிடமே அனுப்பப்பட்டேன் என்கிறார் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை ஒரு பெண் என்கின்ற முறையில் தனக்கே உரிய நாசுக்கான முறையில் கனானைய பெண் அவருக்கு சுட்டிக்காட்டி அவரது பணி இன்னும் விரிவடைந்த நிலையில் இருந்தால் இன்னும் பலர் பயனடைவார்களே என்ற செய்தியை மேசையிலிருந்து விழும் சிறு துண்டுகளை நாய்க்குட்டிகள் தின்னுமே என்ற வார்த்தைகள் வழியாக வெளிப்படுத்துகின்றார் அன்பிற்குரியவர்களே நம்மில் ஒரு சிலருக்கு 
கடவுளின் மகனான இயேசு கூட தன் பார்வையை விரிவாக்கிக் கொண்டார் என்ற செய்தியை கேட்கின்ற பொழுது கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கலாம் ஒரு பெண்ணின் வார்த்தைகளை கேட்டு இயேசு தன்னை மாற்றிக் கொண்டிருப்பாரா என்ற கேள்வி எழும்பக்கூடும் எனினும் இயேசு நூறு சதவிகித மனிதராக இருந்தார் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் இதை ஏற்றுக்கொள்வதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்று எண்ணுகின்றேன் இந்த மாற்றத்தை இயேசுவில் நிகழ்ந்த இந்த மாற்றத்தை குறைவிலிருந்து நிறைவை நோக்கிய மாற்றமாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாறாக ஒரு முழுமையிலிருந்து இன்னொரு முழுமையை நோக்கிய மாற்றமாக நாம் பார்க்கலாம் உதாரணமாக ஒரு மனிதன் தன் குழந்தை பருவத்திலிருந்து வாலிபு வயதை அடைகின்ற பொழுது அங்கு நிச்சயமாக மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறது இதை வைத்துக் கொண்டு குழந்தை பருவம் குறையானது என்று சொல்லிவிட முடியாது ஜபம் இயேசுவே நேரே மாற தயாராக இருந்தீர் என்றால் நாங்கள் எத்தனை மடங்கு ஆர்வத்தோடு மாற்றத்தை தேட வேண்டும் மாற்றத்திற்கான ஆர்வத்தை எம்மில் ஏற்படுத்தும் ஆமேன் 